Patrzcie, gdzie jestem i co dostałam. Paczka z oficjalnego sklepu Big Hit. Na takie wypadki, jak każdy szanujący się kierowca, mam w schowku, uwaga, figurkę wi i nożyczki. A teraz w towarzystwie Jimina, 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 Cimiego, Cimiego i Cimiego będę otwierać tę paczkę. Zamówiłam tę paczkę ponad miesiąc temu podczas preorderu i po kształcie pewnie już możecie się domyślić, co to jest? Tutaj z tym pudełkiem coś się stało i mam nadzieję, że to, które jest w środku nie ucierpiało za bardzo. Uwaga! A! Jest! Po miesiącu jest! Wyciągam, uwaga. Czy to będzie najpiękniejsze pudełko na świecie? Tak! To jest trzecia wersja Lightstick'a BTS. Nie do końca wiem, co się stało z tą naklejką, bo to było w opakowaniu i to nie powinno tak wyglądać, a jest całe w jakichś dziwnych pyłkach i ogólnie pudełko też jest trochę zakurzone bym powiedziała, jakby leżało dwa lata na magazynie Biki, to to niemożliwe ale to nie zmienia faktu, że to jest najpiękniejsze pudełko na świecie w końcu po naprawdę długim czasie spełniłam swoje marzenie mam ochotę otworzyć go w tym momencie po prostu go otworzyć i już go mieć i się nim cieszyć, ale tego nie zrobię, więc jadę do domu to zrobić Jestem już w domu i w końcu mogę otworzyć swoje pudełko z lightstickiem BTS i przód tego pudełka wygląda tak. Jest to oficjalne logo BTS, z boku jest napisane BTS Official Lightstick wersja trzecia, bo to jest wersja trzecia tego lightsticka. Tutaj znowu z tyłu jest logo BTS, a z boku z kolei są wszystkie dane techniczne, takie jak tryby, tworzywo, z którego jest wykonane, gdzie było wykonane, że ma bluetootha i tutaj jest jeszcze oficjalny hologram Big Hit i BTS. Hologram wygląda tak, jest po prostu piękny i mieni się wszystkimi możliwymi kolorami. Zabawne jest to, że tutaj w tej części ja widzę całe swoje odbicie i niestety na kamerze tego nie widać, ale musicie mi zaufać i to jest po prostu genialne. Pora otworzyć pudełko i tu jest widoczne wybrzuszenie. Najlepsze jest to, że jak tutaj przejeżdżam palcem, to czuję już moją bombę i ja się nie mogę doczekać, żeby po prostu ją stamtąd wyciągnąć, więc to zrobię. Jak się okazuje, otwarcie tego pudełka wcale nie jest takie proste. Nadchodzi moment. Nadchodzi ten moment. Moja własna prywatna, Chwila. bo chodź tutaj, moja własna prywatna bomba, moja piękna, cudowna, oficjalna bomba. W pudełku znajduje się najpiękniejszy lightstick na świecie, ale o nim za chwilę, a oprócz niego, muszę go tu położyć na chwilę, oprócz niego jest zestaw kart z BTS, pokrowiec na bombę, w tej książeczce, zaraz się przekonamy co jest w środku, Szybki start, czyli co do czego, gdzie co włożyć i jak co uruchomić w kilku językach z tego co widzę. Podłożę to na bok tutaj. Zobaczymy jak wygląda pokrowiec. Bombę zostawiam na koniec. Najlepsze zostawiam na koniec. O! Oprócz tego wypadła jeszcze opaska. Smyczka. Z napisem ARMY i BTS. To też za chwilę podłączymy, gdzie trzeba. Moje serce nie może przestać bić szybciej. Nie mogę się skupić na tym unboxingu, ale pokrowiec na bombę wygląda tak. Jest równie piękny. Cudowny. Całkiem spory. Ale nadal piękny. Odkładam na bok. Bomba jeszcze poczeka. Delikatnie. Smyszka poczeka. Pora zobaczyć prawdopodobnie najpiękniejszy zestaw fotokart BTS na świecie, bo już widziałam je w internecie i nie mogłam się doczekać, żeby dostać własny set, ale oprócz tego była dołączona karta z dodatkowymi punktami, co się wykorzysta oczywiście później. Karty wyglądają tak. Mamy Arema, Siugę, Jina, Hosoka, Jimina, V, i Jungkooka. Karty wyglądają tak i ja miałam nadzieję, że będą ułożone w troszeczkę inny sposób, czyli zgodnie z fanchantami, czyli po Aremie powinien być Jin, ale tam był nagle Siuga, więc trochę się coś nie zgadza, ale jakbym miała wybrać najpiękniejszą kartę z tych siedmiu, to tak szczerze to nie wiem, która, ale posok. Mój wybór pada na j Hope i to jest najsłodsza i najpiękniejsza karta Hobiego na świecie. Karty z tyłu wyglądają tak i każda z nich jest podpisana. Najpiękniejsze karty na świecie są z ery Fake Love i oni mają na sobie te same stroje i to jest prawdopodobnie też jeden z moich ulubionych teledysków i na pewno moja ulubiona piosenka, więc jestem podwójnie zachwycona. Karty na bok, na bok 
I pora na Night Stick! Chciałam powiedzieć przy okazji robienia tego unboxingu coś naprawdę mądrego, ale filsy mnie tak zalały, że po prostu nie mogę nic powiedzieć, więc może zacznę od tego, po co mi w ogóle ten Night Stick potrzebny. Mniej więcej od zawsze chciałam mieć Light Stick BTS i jak już się zmotywowałam i uzbierałam pieniądze na to, żeby go kupić, to nagle BTS uznało, że wyda trzecią wersję, więc nie opłacało się w ogóle kupować drugiej, skoro miesiąc później miała wyjść trzecia, ale trzeba było poczekać na preorder. A jako, że w październiku szykuje się trasa BTS po Europie, a my wybieramy się na koncert w Berlinie 17 października, to to była idealna okazja, żeby sobie właśnie sprawić taką army bombę, więc... Teraz już jestem całkowicie przygotowana na koncert BTS. Trzecia wersja Lightsticka, szczególnie ta część, jest podobna do pierwszej, ale z tą różnicą, że w środku znajduje się nowe logo BTS i wygląda po prostu prześlicznie. Oprócz logo BTS w środku, na zewnątrz mamy samo BTS. Ta część Lightsticka wygląda jak bomba, ale ta różni się od poprzednich wersji i w tej wygląda jak mikrofon, w dodatku z przyciskami i z tą końcówką, która w poprzedniej wersji wyglądała zupełnie inaczej. To jest włącznik mojej armii bomby i górne ustawienie to włączenie, środkowe to wyłączenie, natomiast dolne uruchamia bluetootha, a ten przycisk tutaj służy do zmiany trybów. Na dole tego lightsticka znowu możemy zauważyć logo BTS, a z drugiej strony natomiast logo ARMY. Pod spodem za to jest napisane Big Hit Entertainment Official Lightstick i że został wyprodukowany w Korei. I przejdźmy do najbardziej wyczekiwanej chwili w tym unboxingu, czyli po prostu do uruchomienia tej bomby. I jeżeli ona działa tak samo jak poprzednia, a miałam z nią styczność, to po prostu trzeba to odkręcić. i wyciągnąć miejsce na baterię. Do każdego K-popowego lightsticka zazwyczaj wchodzą trzy małe baterie paluszki. W ten sposób. Trzeba to włożyć do środka. Zakręcić. W ogóle z tego co zauważyłam to on jest włączony, więc... Dokładnie! On jest włączony! Jest jakiś śliczny. Skoro mój najpiękniejszy lightstick już się włączył, to pora sprawdzić tryby. I pierwszy z nich nazywa się Keep, czyli to jest takie światło stałe. Drugi tryb to Slow, czyli powolna zmiana światła. Trzeci to Quick, czyli po prostu szybka. Flash, czyli migające. I ostatni, czyli Dimming, który jest takim przygaszaniem. Nie mogę się napatrzeć na ten lightstick, ale jakbym miała wybrać jeden, który mi się podoba najbardziej, to chyba bym wybrała tno stacji, bo wygląda naprawdę ślicznie. Przy włączonym lightsticku widać, że w środku znajdują się takie małe kulki, którymi można potrząsać i one grzechoczą, ale za bardzo to tego nie widać teraz. W ten sposób widać troszeczkę lepiej te kulki, one teraz spadły na sam dół. Tak jak już powiedziałam, oprócz tego zwykłego trybu mamy też tryb bluetooth, który się przydaje, bo możemy sparować swój light stick z telefonem i skorzystać z aplikacji, która pozwala nam na zmianę jego kolorów, bo to nie jest jedyny kolor, jaki możemy zobaczyć. Bluetooth włączamy przesuwając przycisk w dół, teraz jest wyłączony, a teraz powinien się zaświecić na niebiesko, no właśnie. Ale ciekawostką jest, że aplikacja do tego Lightsticka po pierwsze powstała niedawno, a po drugie niestety nie jest dostępna w sklepie Google i trzeba ją po prostu wyszukać na inny sposób, ale udało mi się ją ściągnąć. Aplikację mam tutaj. BTS Official Lightstick, trzecia wersja i jak można zauważyć już na samym początku tej aplikacji mamy różne tryby. Sprawdźcie, jak wygląda tryb koncertowy, jako że wybieramy się na koncert BTS, więc dlaczego nie? Ale po kliknięciu wyskakuje jakiś komunikat w całości po koreańsku, więc niestety chyba się nie dowiem, jak wygląda tryb koncertowy, więc sprawdźcie po prostu, jak wygląda ten drugi do własnej zabawy lightstickiem. Aplikacja od razu pyta mnie, czy włączyć bluetooth, więc zezwalam. Zezwalam po raz drugi. Zgadzam się na wszystko. I w tym momencie... Kazało mi wybrać kolor. Czy to zadziała? Czy to w jakiś sposób zadziała? Chyba nie dokładnie o to chodziło. Nie, zdecydowanie nie o to chodziło. Brakuje mi jeszcze jakiegoś połączenia ze swoim lightstickiem. O! Znalazło! Nie spodziewałam się tego. I nagle pokazuje mi ile zostało w nim baterii. Przecież to jest genialna aplikacja. A ja tą baterię włożyłam przed chwilą nową. A już nie ma prawie połowy. Halo! Chciałam zmienić kolor. Pok, pok. Moja aplikacja 
która, chciałam podkreślić, nie powinna działać, działa i przez chwilę byłam połączona, ale już nie jestem, może wykryło, że w ogóle nie powinna działać i tyle będzie z mojej zmiany kolorów no ale było, przecież działało, a teraz nagle nie świeci zresetowałam telefon, po włączeniu bluetooth włączył się sam, więc uwaga, mam nadzieję, że jednak zadziała ponownie BTS Official Light Stick <głos> własny tryb, o tak, dokładnie o to chodzi i w tym momencie możemy położyć tu palec dosłownie i sprawdzić każdy możliwy kolor. I ta bomba wygląda po prostu pięknie. Jest przepiękna. Chciałam w tym momencie powiedzieć, że jestem dumna ze swojego lightsticka i zaczynam uważać, że jest jednym z najpiękniejszych w ogóle lightsticków w całym K-popie. Przecież to jest po prostu śliczne. To jest moja bomba z moim ukochanym kolorem. I wygląda cudownie. Śliczna! Co prawda za dnia widać bardzo słabo te kolory, więc później nagram jak ten lightstick wygląda w nocy, ale została mi jeszcze jedna rzecz, którą powinnam sprawdzić, a raczej zamontować, czyli ta śliczna smyczka. Nie spodziewałam się, że założenie tej smyczki będzie takie skomplikowane, ale chyba odkryłam jak to zrobić, niczego nie zepsuć. Chociaż to nadal jest trudne. Wracam po kilku minutach i w końcu mam zamontowaną smyczkę, która jest po to, żeby nałożyć ją na rękę i po prostu ten lightstick trzymać, żeby nim nie rzucić w tej koncertowej ekscytacji. Ale przy okazji trzymania tego lightsticka zauważyłam, że ta część, ta rączka jest zrobiona z takiego tworzywa, żeby ten lightstick z tej dłoni się nie wyślizgnął, więc to jest po prostu genialne. Tak wygląda moja armii bomba w ciemności i szczerze powiedziawszy, ja nie mogę się już doczekać, żeby zobaczyć te wszystkie lightsticki na żywo podczas koncertu BTS, bo to musi i robić ogromne wrażenie. Muszę przyznać, że ta ulepszona trzecia wersja Lightsticka jest po prostu prześliczna. Szczególnie to malutkie logo w środku. Ale za chwilę zobaczymy, jak w ciemnościach mieni się różnymi kolorami. Zmieniam tryb na Bluetooth i wyszukuję na aplikacji. Aplikacja na telefonie odnalazła Lightstick, więc teraz zobaczmy, jak wygląda w ciemności zmieniając kolory. I naprawdę, to jest chyba najpiękniejszy lightstick na świecie. Sam proces zmiany tych kolorów to jest po prostu coś ślicznego. Mam wrażenie, że spędzę resztę nocy właśnie na takiej zabawie. Będę po prostu siedzieć i zmieniać kolory, to jest cudowne. Chciałabym to zobaczyć na żywo na koncercie BTS, ale jakby ten lightstick i ta aplikacja nie ma za bardzo zastosowania podczas europejskich koncertów, bo tak naprawdę każdy powinien mieć ten lightstick, a tylko w Europie są takie koncerty, gdzie są miejsca stojące, a w Korei jakby te wszystkie koncerty są zaplanowane i jakby to, co robią te lightsticki, w sensie zmiana kolorów, czy na przykład różne napisy, to wszystko jest zaprogramowane na konkretne sektory, no a w Europie to jest niestety niemożliwe. Ale, tak czy siak, aplikację mam, działa i mogę się pobawić kolorami. Prześli. Czne. Więc tak prezentuje się spełnienie moich marzeń, ale wyprzedzając wszystkie wasze pytania, teraz wam pokażę jak taki lightstick zamówić. Żeby zamówić sobie taki lightstick musicie wejść na oficjalną stronę sklepu Big Hit i nie mylcie tego z oficjalnym sklepem BTS, bo tamtych lightsticków nie znajdziecie. A więc w momencie, kiedy mamy swojego użytkownika, jesteście zalogowani, klikamy na zakładkę Official Merchandise, bo tam znajdują się te lightsticki. Niestety trzecia wersja jest obecnie wyprzedana, więc nie mogę Wam pokazać jak zamówić ten konkretny przedmiot, dlatego wejdę w zakładkę Album i dodam do koszyka najnowszy album BTS, czyli Love Yourself Answer. Musicie pamiętać podczas dodawania przedmiotu do koszyka, żeby zmienić sposób wysyłki z Domestic, czyli na terenie Korei Południowej, na Overseas, czyli za granicę. Klikamy Dodaj do koszyka, potwierdzamy nasz wybór. I strona przekierowuje nas dalej. Ten czerwony komunikat tutaj oznacza, że nie jest dostępna wysyłka za granicę, ale jeżeli zmienimy kraj z Korei na Polskę tutaj, która znajduje się na samym końcu tej listy, nagle okazuje się, że ta wysyłka jest jednak możliwa. Klikamy Place and Order, czyli złóż zamówienie i widzimy kolejną stronę, na której mamy rubryki do uzupełnienia. Pierwsza z nich to imię i nazwisko, następnie mamy adres, 
numer telefonu i po drugiej stronie to samo. Imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail oraz podsumowanie kosztów naszego zamówienia. Bikit wysyła do nas paczki za pomocą kuriera EMS, czyli teoretycznie powinny one do nas trafić w przeciągu od 2 do 6 dni i w moim przypadku ta paczka trafiła do Polski w 4 dni, ale następnie coś się stało, były jakieś problemy z Pocztą Polską i musiałam czekać kolejny tydzień, aż ta paczka znajdzie się w moim domu. Lightstick zamówiłam ponad miesiąc temu, bo było to 27 lipca podczas preorderu, a sama sprzedaż ruszyła 9 sierpnia, więc czekałam na tę paczkę tak naprawdę ponad miesiąc, ale wracając do zamówienia, jedyną formą zapłaty jest PayPal i nie bójcie się z niego korzystać, bo jest to naprawdę wygodne. W momencie, kiedy wybierzecie sposób zapłaty, możecie nacisnąć Proceed to Payment, czyli moment zapłaty. Oczywiście jeżeli zapłacicie, to dostajecie potwierdzenie swojego zamówienia i jedyne co Wam zostaje to czekać na swoją paczkę. W oficjalnym sklepie Bikit możecie też kupić inne albumy BTS i naprawdę zachęcam Was do kupowania na oficjalnej stronie, bo jest to wygodne, proste i tanie. To by było na tyle, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmiku.